少奶奶，哎，少奶奶，二贵，你怎么又跑来了？宋先生，侯府那边派人来催粮了。要粮？说是燕子口河堤上上万的民工，他们断顿了。上上万名河工，我上哪儿去找粮啊？找姓宋的，那银子都让侯府的人给收走了。问康家要什么粮啊？姓宋的说了，这河堤是康家报下的，就要咱们康家出粮。这个宋海平是要逼咱们康家倾家荡产。没错，这回我就是要逼康家倾家荡产。仓库里的粮食一粒也不许动。大人，可地上的河工一旦闹起来，闹起来好啊，我就等着河工闹起来，然后我就带着他们去康家，抄上一个底儿朝天。好了，你去吧。天塌下来，我担着呢。是。康慧文，跟我斗，你还嫩着点儿。大家别着急，这印子口刚刚躲过一劫，万一上游的洪峰下来。康家二十几条船全都得打水漂，无论如何，咱们得先弄些粮食，让那些河工们吃饱了肚子再说。哎，少奶奶，这上万名河工啊，这粮食恐怕一时半会儿是。哎呀，哎，怎么？哎，相公，当家的，您，当家的，当家的，没事吧？啊，您没事吧？快坐下。啊，您坐。我都听见了，你们下去吧。走吧没事，没事。相公，看你病成这样，我真的好心疼。月红，快别起来！月红，快扶他坐下。娘都知道了。慧文，你还记得你当年做的第一笔生意吗？慧文，嗯，你还真要买呀、啊？哎，当然是真的了。您看，我自己都写好了，您只要在上面按一个手印就成了。那你告诉你外公，你买墙干什么呀？那当时。你为啥要买下那堵墙呢？还是为了让河洛镇上的百姓都相信我。可是今天，孩子呀，你怎么把这些都给忘了呢？各位大哥，父老乡亲们，让大家挨饿休喝，康家对不住各位了。河路断，粮食一直运不过来，原先的二十几船粮食都掉进了黄河里。康公，你不用再说了，康家的难就是我们河洛镇的难
，大不了我们自带干粮上地球去了。对，自带干粮，自带干粮，自带干粮，自带干粮，自带干粮，自带干粮。吩咐下去，康家承接的燕子口核断，一粒粮食都不给。他康家不是有银子吗？让他买去吧。是是。可眼下水路不通，让他上哪儿买呀、啊？这我就不管了。别的核断，粮照拨，工钱照付。另外，每个核断，给我送肥猪两头。我就是要让人看看，是他康家的银子多，还是皇家的势力大？哼！哎，哼！你们看看，啊，这燕子口，连一个人影都没有吗？啊！是啊，要是上游的洪峰下来，可怎么办呢？哼！下来好啊，我正等着呢。这燕子口一旦决堤，我就拿他康家试问。宋先生，大奶奶，大奶奶，哎，你们先下去。哎，是是。大奶奶啊，河堤上已经开工了。我听说了，乡亲们可都是自带干粮去上堤的。现在，咱们还剩下多少银子？呃，我我刚盘了账，没多少了。那就动用库存吧。你呢，给所有的河工先挨家发银子，然后派人去高价收购粮食，能收多少算多少。那得动用多少银子啊？全部。小心点啊！
，宋先生。哎，你再去毁文那儿，把康家的地契都拿来。咱咱河南呢？不是，陕西、山东、河北的，全都给我拿来。这，哎，好，快去吧。五魁，哎，去，你骑马去堤上叫少爷回来，让他陪我去一趟河洛仓署。大奶奶，少爷让姓宋的给叫去了。什么时候？就刚才。宋大人好雅兴哦！哎呦，康公子啊！哎呀，哎，怎么没换身衣裳啊？哎呀，康公子，啊，我知道这几天你心里头都窝着一团火。所以啊，今天特意请你来喝杯茶，消消火。来，请。宋大人，我心里这团火，怕是你这杯茶难以消除的。哎呀，康公子，你没想到。你康家会有今天吧？不，我想到了，有你这样的官员骑在我们头上，我还有什么想不到的？哼，你倒可真有法子呀，居然能动员河工们自带干粮上堤，佩服。不过我就想问问。这自带干粮，能挨过几天？呢？夫人，您这是？我今天上你这儿来，是向您，侍郎大人借粮来了。这所有的银子，都是做抵押的。借粮？夫人，你要借多少？一千担小麦，一千担谷子。啊，夫人，我这可是国库啊！我知道，这是国库。我今天来跟你说的，也算是国事。国事？何物？可一向是朝廷最为关心的事啊！难道这不是国事吗？可是如今，燕子低绝口。我康家二十几只粮船已经全都下沉，所有的河工可是看在我康家的情分上，自带干粮上堤的呀。夫人，我也知道，这何物漕运一向是朝廷最关心的事情。可我这里是皇粮国库，这里所有的粮食都是备灾荒用的。没有皇上的旨意，没有户部的公文，我是一粒粮食也不敢动啊。您是说，粮食是被灾荒用的？是啊。如今黄河汛情如此之大，难道这不算是大灾吗？夫人，这虽然是大灾，可这是河官的事，与我仓鼠没有干系啊。何况，纵然是从我这儿调粮，也得有上头的旨意和户部的公文才行啊。我一个小小的仓官，是万万动不得的。我知道。这和尚的事情，本该是由和官来拨粮的，可那宋海平，侠嫌报复，他公报私仇，他故意陷我康家于危难之中，我本来是可以去告他的。可是现在时间紧迫，我是在万般无奈之下，才来求您，向您借粮的。
要是何工的干粮都带光了，你觉得你还能使出什么新招来吗？啊？只怕是到那个时候，你就是连哭都来不及喽。宋大人，你身为朝廷亲命的荷官，黄河水情如此严重，你却还有心思在这儿遛鸟？数万名何工都在河里泡着，日夜辛劳，你却熟视无睹。你可曾铲过一仙土？你可曾踩过一筐泥？难道，难道你的职责，就是找茬来宣泄对我康家的私愤吗？哼，说得好啊，说得亮堂。没错，我就是来找茬，收拾你康家的。除非，你把那件东西乖乖的给我交出来。哈<笑>绕了这么大一个圈子，你还是再打这个主意算吧。可惜呀、啊，宋大人，你还是会失算。康惠文，我倒要看看，你还能够撑多久。夫人呐、啊，我不是不想帮你，可是我是一个小小的仓官，头皮太薄，这私洞国库的粮食，我是万万不敢应承，还请夫人见谅啊。我知道，这是国库是皇粮，可是还有，丰年调仓、敌陈粮、换新麦的规矩啊。有是有，可也要户部的公文才行啊。户部的公文来往京城，最快也要一个多月。等上头批下来，还不知道要到什么时候了。那您行文就是了，我只借一个月，一个月之后我肯定如数奉还。那就先斩后奏如何？先斩后奏，那可不敢不敢。上面一旦怪罪下来，我可吃罪不起啊。王大人，您还记得吗？魏镇何灾？我孩子他大伯，康国栋，曾经拦下漕运的粮船。来以济何工啊，那不也是先斩后奏吗？动用了皇粮，可是后来朝廷不也是应允了吗？我还记得，当年大家为他联名上书，替他申冤的时候，你不是也签名了吗？是有此事。怎么样啊？想好了吗？是要死守着那只首饰匣子不放呢，还是要守住你康家几百年的基业？嗯，何去何从，还是要三思而行啊！你真像一条蚂蟥啊！什么？蚂蟥？像你堂堂一个官员，不思虑着为国家效力，却绞尽脑汁的给我一介草民作对，你难道不像一条钉在人身上吸血又死不松口的蚂蟥吗？骂得好！我就是一条蚂蟥，我这回就坐定了蚂蟥，我要看着你康家把血流尽流光。来人，在，把康家名下的燕子口河段给我好好查查，要一寸一寸的查。
，若有半点瑕疵，让他们立即反攻。是。王大人，康家冤呐！这和尚，并非只有姓康的一家行船。虽说康家自愿出资镇河，可那修的却是正儿八百的国低呀。可现如今，康家受奸人的陷害，我们只能来借粮修堤了。这里面装的，全是康家在山东。陕西、河南、河北四个地方治下的地母，我把我康家所有的身家性命都压在你这里，以求借粮来解燃眉之急。王大人，夫人，我这回豁出去了，我答应你，但我也只敢以敌救米换新粮的名义借给你。到时候，你要是还不上，或者走了风声，我可是犯了欺君罔上的大罪。王大人，您放心吧，我只借一个月，到期必还。如若到期还不上，你什么都不要说。那时候，我康家这四省的地亩就全都归公了。这些地里的粮食，只要拿出千分之一，也足够。你填补亏空了。由于周若兰及时疏通了河洛仓鼠的环节，使得上万名河工的粮食得到了解决。但是这一年黄河的灾情并没有因此而减小，而康家的银子和地契也都全部做了河工的补贴与仓鼠的抵押，康家的生意陷入到空前危险的境地。虽然眼下的难关是度过了，可康家的生意也就更加难做了。库存的银子都用于买粮了，咱康家的地契也押给了仓鼠。这样一来，这买卖上就不好周转了。是啊，宋海平这回。想置咱康家于死地，他休想。宋海平，他朝廷有人，所以他才如此猖狂。文文，快把这药喝了。不想喝。快喝了吧，大夫说这药不能凉着喝。月红啊。娘，有话要对你说。娘，您说。现在咱康家算是困住了，四面楚歌，一盘死棋呀、啊。若是能走活一步，咱康家就算还有指望。娘看了这些年所有的账目，现在能够调用的。就只有江宁那一笔了。娘是说，江宁玉器行那一笔。对，我看账上写着，江宁的那块玉料啊，价值是两百万两。后来啊，做成了玉器，那定是高得多。虽然咱们家只是占了三成，可是这么多年过去了，利滚利。那也是不少的收益呀、啊，娘啊，希望你亲自回趟江宁，把它全部给我收回，再变现，嗯，然后在当地就地购买船和粮食。娘，要去还是我去吧。不行，你不能去。一来，你这身子太亏了；二来。这个宋海平，可是一直盯着咱们家。他想要你好看。如果他知道你走了，他便会猜出咱们的主意
，这就叫打草惊蛇。娘说的对，我去。康家那边有什么动静吗？啊，没啥动静。康慧文病了，一直在吃药呢。嗯，我怎么听说燕子口上的何公最近又有饭吃了？大人，我已经打听过了，说是康家仓库尚有一些陈粮。陈粮？对。这倒不会错，他康家祖祖辈辈都讲究一个流鱼。哼！不过我倒要看看，这流鱼还能流多久？哼！他康家还能余下多少陈粮？妹妹，咱们好不容易见面了，你怎么看起来一点也不开心呢？那，晚秋姐姐，其实我这次来江宁，是有事情想求你们帮忙。出什么事儿了吗？一言难尽呀、啊。严公子，出什么事儿了？这么风风火火的把我叫来？这是月红带来康公的信。信？月红回来了？你先看看吧。什么？这不是逼康家破产吗？是啊，眼下康家就只剩江宁这一条活路了。你说我能不着急吗？这个姓宋的混蛋！月红姑娘。你回来了，连掌柜。啊，月红姑娘，眼下正是康家最为艰难的时候，仅有的三分红利，怕也是不够的。不不不，严公子，康家愿意把将您玉器行所有的股份全部卖掉。你先别着急，听我把话说完。我和连掌柜的意思是，康家在玉器行所持有的股份一分都不能减。另外呢。我二人愿意把这几年的红利无偿借与康家。嗯，倘若还不够的话，就把玉器行抵押，向票号借款，你看如何？严公子，连掌柜的，你们的大恩大义，月红该怎么感激呢？月红姑娘，没有康公子的大恩大德，哪有我年龙的今天？是啊，这玉器行。本来就是康公子送给我们的。这样吧，我马上去联系船只买卖，连掌柜帮你们筹措粮食，十日之内保你成行。多谢。大家带吃的来了，来吃吧。还真是不少啊！是啊，这都过去十几天了，也不知是怎么回事。再给我盯紧点儿。是。宋大人，这摸烤香了，您要不要也来尝一个？嗯。爹，你看，船。
那边吃饭了。是咱放假的船。是咱康家的船队。对，是咱康家的。这是怎么回事？这船难道是从天上掉下来的？是啊，这。公元一九零零年七月二十一日。八国联军侵入北京，由于清政府的腐败无能，在中日甲午战争失败之后，国家再次陷入空前的困境。紫禁城内的慈禧太后也仓皇出逃，踏上了西行之路。大奶奶，大奶奶，大奶奶，大奶奶，不，不好了，不好了！怎么了，武魁？宋海平的人马。又把康家给包围住了，恒儿，这好，娘，孩儿到门前看看。月红，你带着永恒，赶紧从后面的密道离开。哎，走，娘，小心，小心啊，月红，慢点儿。永恒，快跟娘走。宋大人，这么一大早，你就荷枪实弹的围住康家，是何用意啊？哼，不好意思啊，康公子，本官接到线报，要从你这院子里。找出一个人来。哦，不知道阁下想要找谁呢？嗯，跟我来，小心。小心啊！此人名叫司马龙，属于康有为一伙的新党。百日维新败露之后，逃到了东营，最近居然流窜到了河洛。住进了康家客栈，可是我刚去了那儿，已经了无踪影。我想，应该是昨天晚上，你把他藏进了这座老院子。我说的没错吧？你宋大人也知道，我康悔文不过是河洛镇上的一个商家。不知道什么新党，我不明白你的意思。我看你不是不明白，你是在跟我装糊涂。咱们还是痛快一点吧，赶快把人给我交出来，否则……否则怎么样？哼，康公子，这窝藏新党可是重罪，该当何处罚？就无需本官明说了吧。抱歉，宋大人，我还真没见过你说的这个人。司马先生，从这条暗道下去就是后面的山坡了。永恒，你
你爹会在黄河渡口等你的。嗯。永恒就拜托您了。夫人，您放心吧。永恒就交给我了。记住了，听司马先生的话。嗯，走吧。走。当心点儿。康慧文，既然你敬酒不吃，那就吃罚酒吧。来人，在。给我搜，每间房子都给我仔细的搜。是。你们谁敢？让开！你们，给我搜！放开我！快！放开！继续搜，每间房子搜仔细喽！你们要干什么？你们。宋大人，你可是好久没到我这院子来了，稀客呀。老夫人，我今天可是无事不登三宝殿呐。我知道，你宋大人要不是有什么军机大事的话，你是不会来我们康家院子的。您说吧。有什么事儿，老夫人？咱们今天做笔交易如何？官府衙门的人竟然要跟我谈交易？我今天光临府上，是奉上峰的旨意，前来捉拿新党分子。哟，宋大人。您不抓钱明余孽了？哎，老夫人，我今天可没工夫跟你在这里绕弯子。你康家有件东西，守了多少年，我呢，也就盯了多少年。<笑>宋大人，什么样的宝贝，让你如此煞费心机呀、啊？没错，是宝贝，而且是稀世珍宝。只要夫人肯把那只藏宝的匣子交出来，我立即把人撤走。怎么样，这桩买卖，您不吃亏吧？我不吃亏，可我嫌他肮脏。康家个个都是好样的，佩服。
只怕用不了多久，你们连哭都来不及了。大人。来人，在！打开康家密室，从暗道追出去。其他的人，给我围住后山坡，杀无赦！是是，走。枪了，宋大人，不出来遛遛马也犯王法吗？原来是你呀、啊！没错，是我。十几年前，我也是这身打扮来到河洛，您当时就给了我一个下马威，您忘了？我当然记得。看来，你跟这康家的缘分是越来越深了啊！居然跟我玩起了调虎离山。宋大人，您过奖了。我一个小女子，哪有这么大的本事？来人，有。疑犯还没有走远，给我封锁沿河的所有渡口。是。我倒要看看。到底谁能逃出我的手掌心？圣旨下，康悔文，接旨。奉天承运，皇帝诏曰：神州秋高气爽，京城已趋太平。圣母皇太后近日将启程回銮，着河洛商贾康悔文接驾，不得有误，钦此。草民康悔文，恭祝圣母皇太后。万岁，万岁，万万岁
，接旨。又和。别等了，咱们上船吧。走。在少年康有恒的记忆里，那一天。黄河的河面异常的开阔，仿佛是他第一次见到黄河。但是，他却丝毫没有显出激动，因为他将沿着这条饱经沧桑的大河东去，前面就是他渴望已久的大海。刘知县，刘知县。这究竟是怎么回事啊？太后回銮，怎么怎么会让让康家来接驾呀？宋大人啊，你得去问太后才是啊！你，我是问你，这件事儿我怎么不知道啊？这个嘛，你还得去问太后才是啊！啊？这也太奇怪了！我一个三品大员居然不清楚，可，可你一个七品县令你却……宋大人，自从我入仕以来，在河洛县衙这个位子上，一坐就是三十年呢，三十年呐！你看我这身官服上。绣的还是这只小鸟，怎比你宋大人鸿鹄之志啊？哈哈，刘知县，你这话是什么意思啊？哎，我别无他意啊，我不过是想跟宋大人谈谈心。哎，您请坐。哎呀，小鸟啊，小鸟就小鸟吧，哎，小鸟依人倒也不坏嘛。至少我每天晚上能睡个安稳觉，不做亏心事，就不怕鬼敲门呐。我怎么觉得你话里有话呀？呃，宋大人，您多虑了，我完全是在说我自己。你看我到这把年纪了，不求进取，饱食终日。无所用心呐，啊！这事说来也还真蹊跷。皇太后怎么会选中咱们康家接驾？或许还是当年您打败你父亲那件事吧。虽说后来朝廷给颁发了谥号，可在康家，毕竟是死了两口人呢，安抚人心罢了。再说了，今年河洛连遭水灾，衙门怕也使不出多少银子了。有道理。慧文，机会来了。机会。对，这是最后的机会。的确是机会难得啊。不过谈起接驾这件事，在下倒是不以为奇呀、啊。说说看，你想啊，这些年咱河洛水灾频发。
百姓民不聊生，县衙也没有多少银子支配，哎，全都被你开封府拿去了。你让我拿什么接价呀？若不是康家坐落于我河洛土地之上，这份殊荣恐怕就轮不到我头上了啊！恐怕这事儿。没那么简单吧？哎呀，宋大人，你就是心事太重。论福，人家康家是首屈一指啊；论人，康家也是首屈一指啊。再加上，加上什么？当年康国栋以身填河的壮举，被奸人诬陷成为冤案。宋大人，宋大人，你你这是怎么了？没什么，没什么，有点头晕而已。哦，刘知县，嗯，你接着说。啊，呃，妾以为太后此意在于。安抚，您觉着呢？对对对，是安抚，安抚。今天这事儿啊，还真是够悬的。要不是月红急中生智的话，这后果呀……还真是不堪设想。哎，都这个时辰了，有恒他们应该过了黄河了吧？啊，有司马先生他们陪着，有恒不会有事儿的。信哥回来了。写的什么？哎，娘。奶奶，爹，娘，孩儿走了，你们要保重身体。孩儿一定会回来的。身吧，谢太后。想不到啊，这河洛一带还出了个康百万。常言道，富不过三代，而你康家却延绵了十二代，四百余年。值玉商，之牛耳，难得呀、啊。康惠文，草民在。念你康家多年捐献河银，治水有功，广开粮仓，赈灾有益。
，亲赐你康百万，贬一方。谢太后隆恩。再赏你一个五品顶戴。启禀皇太后，康家乃耕读人家，愿终身不为官。终身不为官。那你想要什么呀？草民有冤情申诉。冤情。同治十一年，黄河灾情严重，我伯父康国栋，时任副总和，未渡绝口，以身填河。但是，当时的河武侍郎宋海平和仓长侍郎范孝瑜暗中勾结，将禀报朝廷的奏折改为一身投河，诬陷忠良。你说什么？私改奏折？草民有当时的底稿为证，尚有范宋二人的墨迹。请皇太后明察。呈上来。大胆宋海平，竟敢欺君几十年！来人呐，在。速拿宋海平，随我进京，斩监后。
孙悟空。哎，来，把当年那小曲儿再给我唱一遍。大奶奶，如今我这嗓门啊，是一点儿都都不中听了。你哪那么多废话呀？叫你唱，你就唱吧，啊！哎，狮子呼嘞，喜鹊叫嘞，少奶奶上轿嘞，大官人笑嘞。家嘞，河洛镇上谁不笑嘞？驾回来了啊！来，天凉，暖暖手。月红啊，嗯，听说娘一早就出门了。对呀、啊，我给她换的衣服，梳的头。娘已经很久不出门了。她说去哪儿了吗？他只说，去看一个故人。故人？嗯。什么故人啊？这个娘没说。当家的，您是说大奶奶吗？对。我刚从饭庄那边来，大奶奶呀，在饭庄做菜呢。做菜？对呀。做那道双糖豆腐。